രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത് ലക്ഷ്മി ഭയങ്കര ക്ലവർ ഗെയിമറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടിനും ഇല്ല എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇനി എനിക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനും താല്പര്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അവരവർക്ക് വിഷമം വന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്തും പറയാന്നാണോ ആണോ ആ അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എന്തോരം ഇരുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെക്കുറിച്ചും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ദൽഷ്യെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെ ഞാൻ ദൽഷ്യോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയില്ല രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വീക്ക്ലി ടാസ്ക് ആൾമാറാട്ടം രണ്ടാം ദിവസം വീക്ക്ലി ടാസ്കിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വേഷ പകർച്ചകളോടൊപ്പം മറ്റു ചില രസകരമായ പ്രവർത്തികൾ കൂടി ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബസ്സർ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യ ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടറായി മാറേണ്ടതാണ് ഒപ്പം സൈറൺ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ബസ്സർ അമർത്തുമെന്ന് അമർത്തുന്നവർക്ക് പോയിന്റുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ഫ്രീസ് റിലീസ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് Rewind, Stop, Rewind, Slow Motion, Stop, Slow Motion, Loop, Stop, Loop എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബിഗ് ബോസ് നൽകുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഗുഡ് ലാക്ക് ബിഗ് ബോസ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എനിക്കിപ്പോ പണിയെടുക്കാൻ തോന്നില്ല നിനക്ക് എപ്പഴാ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ചെലപ്പോ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും തോന്നുമ്പോ ചെയ്യും നിങ്ങക്ക് വിഷയദാരിദ്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ധന്യേച്ചി ലേശുണ്ട് ദോശ കഴിക്കുമോളെ പോയിട്ട് ചെല്ലേ ചേച്ചി എടുത്ത് തരാം ഞാൻ നാടക നടിയാണ് മോളെ എനിക്ക് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് നിന്റെ സംസാര കാര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇടപെടുത്താൻ നീ സമ്മതിക്കരുത് മനസ്സിലായോ നിന്റെ ഇവിടെ ഉള്ള നിലനിൽപ്പാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിക്കേണ്ടത് ഈ വീട് ഉറങ്ങി കിടക്കായിരുന്നു നീ നാപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു വന്നത് തന്നെ എനിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് ജാസ്മിന്റെ കോഫി ഇവിടെ ആരും കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണോ ജാസ്മിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ നീ വിഷമിച്ചത് റിയാസ് കണ്ടില്ല ജാസ്മിൻ എന്റെയും ഫ്രണ്ട് ആണ് എനിക്കറിയാം 
കുറച്ച് നാണം മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കോഫി ഇനി കുടിക്കില്ല കുടിക്കില്ല റിയാസ് ഈ കോഫി ഞാൻ ഇനി കുടിക്കില്ല അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും പക്ഷെ ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഉണ്ട ചേച്ചി ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാനാണ് കട്ട് തിന്നത് ഇവനെ പേടിച്ച് ഉണ്ട പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നേര് കേട്ടോ ചേച്ചി നല്ല അസലു ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ട നല്ല അസലു ഉണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഉണ്ട തിന്നിട്ട് തന്നെ ഈ ചേച്ചിനെ പോയി മാറി എന്ന് കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവസരം പോലെ കളയരുത് ലാലേട്ട വരുമ്പോഴും നോമിനേഷൻസിനും എല്ലാം ചേച്ചി നിന്ന് കുറ്റം പറയണട ഏറ്റി അത് കുറ്റം പറച്ചിലല്ലോ അത് കുറ്റം പറച്ചിലല്ലോ അത് ഒരാൾ ഒരാൾ നിക്കെ പറയുന്നത് കുറ്റം പറച്ചിലല്ല പരദൂഷണവും അല്ല അവരെ മോത്ത് നോക്കി എന്തും വിളിച്ചു പറയാം ഫ്രോഡ് ഒന്നും വേണേൽ വിളിച്ചു പറയാം അത് നിന്റെ നിന്റെ മര്യാദ ചേച്ചിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ മോനെ ബ്ലസ്ലി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സൂരജ് സ്ലോ മോഷൻ എന്താ മോനെ സൂരജ് എന്താ പറ്റി മോനെ സൂരജ് മോനെ സൂരജ് എന്ത് പറ്റി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഏത് നാടക കളിക്കാൻ പോന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം തനിയായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ വീട്ടില് തനിയായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം തനിയായിരിക്കാൻ പോവാണോ തനിയായിരിക്കാൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചാലോ നമുക്ക് റോൺസിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കൂ അവിടെ പോയിരുന്ന് പരദൂഷണം പറയൂ അതല്ല നിന്റെ ഏരിയ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കില്ല എന്താണ് തന്യ ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമെങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് മാറി ആദ്യം റോൺസിന് അങ്ങ് മാറി ലക്ഷ്മി അവിടുത്തെ കളി കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം ബസർ അടിക്കാനുള്ള കളിയാണ് റോൺസ് മാറിയിട്ട് ഞാൻ മാറി കുറച്ച് ബ്ലഷിങ് ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യം താല്പര്യമില്ല ആയിട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബ്ലഷ് ചേച്ചി ഞാൻ ഇട്ടില്ലല്ലോ കൊട്ടക്കണതിന് ലക്ഷ്മി ചിന്ന ജപിച്ചില്ലേ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ജപിച്ചു ഇന്ന് ആരെയാ ശബിക്കാൻ പ്ലാൻ ഞാൻ ആരെ സൂരജ് റിവൈൻഡ് ആരെ ശബിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പോകുന്ന സൂരജിന് പോലും ശബിച്ചിട്ടില്ല ആ റോൺസൺ തലക്കറങ്ങി വരെ വീണിട്ടില്ല അത് റോൺസിന് വൈറലക്കായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡംബലോട്ട് നടക്കുന്നു ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ മാറിയുന്നത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കും സൂരജ് റിലീസ് റിലീസ് അനിയേച്ചി ഞാനും റിയാസും ഈ പ്രാവശ്യം എവിക്ഷൻ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ മുട്ടിപ്പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചത് റിയാസ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ മതി അനിയേച്ചി പോകുന്നില്ല റിയാസ് അങ്ങനെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല ഞാൻ നൂറ് ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് എന്ത് അപകടം സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അസുഖം മാറുന്നു അതെ അതെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ ദിവസം ഒന്നര മാസമായി കട്ടക്കിടി കൊണ്ടതാ ഇതുവരെ മാറുന്നില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് എനിക്ക് ഈയടയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നെ ശബിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നെ ശബിച്ചു സൂരജ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നെ ശബിച്ചു അതുകൊണ്ടായത് മാറാത്തെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ട് തോന്നലുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഒറ്റ മുറിവുകളും എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്റെ കൈ എന്റെ കാല് എന്റെ ബാക്ക് എല്ലാം പോയി ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെച്ചി മുട്ടിപ്പായി എല്ലാ ദിവസവും കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റോൺസൺ പോണേ റോൺസൺ പോണേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കുറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഒളിഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് പോയത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ പോയത് എനിക്ക് മാത്രല്ല അറിയില്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് പെണ്ണുങ്ങള് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അത് അവരുടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് തെറ്റായി എല്ലാവരും സ്ലോ മോഷൻ അത് അവരുടെ മോളെ ദിൽഷേക്ക് 
പ്രൈസ് വേണ്ട മോളെ ഇവിടെ 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 ചേച്ചിയെ വിട്ടു പോലടാ മോനസു ചേച്ചിയോട് ഇത് വേണ്ടടാ ചേച്ചിയോട് പാടില്ല മോനേസു മോനേസു ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് അൻപത് എനിക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിടിക്കാൻ അറിയാം കേട്ടോ പിടിക്ക് പിന്നെ എന്റെ സംസ്കാരം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ടോ സംസ്കാരം എന്റെ ഡംബലുകൾ ഇവിടെ മോനെ റോ എന്റെ ഡംബലുകൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ച് ഏത് ക്യാരക്ടറാണ് ആവുന്നത് ഞാൻ സൂരജ് പറയട്ടെ റോൺസൺ ഓ ദിൽഷയായി മാറുക ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് പത്ത് ാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫൈവില് വരെ എത്താൻ യോഗ്യതയുള്ളവളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റായിരുന്നു പക്ഷേ 
അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഏ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നോട്ടെ ഉച്ചക്ക് ഒന്നിരുപത് ചെങ്കോലും പോയി എന്റെ കോട്ടും പോയി ഇപ്പൊ മാന്ത്രിക ലോക്കറ്റും പോയി സാരല്ല പ്രേക്ഷക റിയാസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളും ലോക്കറ്റ് പോട്ടെ എനിക്ക് തിരിച്ച് രാജാവാവണം രാജാവാവണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ നമുക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ പോകും ഫുൾ പ്ലാനിങ് നടത്താം എന്റെ ചെങ്കോൽ എവിടെ ഞാൻ രാജാവാകണമെങ്കിൽ ചെങ്കോല് വേണ്ടേ ചെങ്കോല് ഞാൻ കൊണ്ടേന്ന് ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുവാണ് അത് ഇപ്പൊ എടുത്ത റിയാസ് വന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കും നല്ല വിനയിച്ചേക്കണം വലിച്ചെടുക്കും എന്റെ ചെങ്കോൽ എവിടെ നിങ്ങളുടെ ചെങ്കോല് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമായിരുന്നു ഞാനല്ലേ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് ആ നിങ്ങളോട് രാജാവാകാനായിട്ട് എല്ലാരും പിറയെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ കിരീടം കിരീടം എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല അത് രണ്ടും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ രാജാവല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ ചെങ്കോലുള്ള ആളാണല്ലോ രാജാവ് ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എവിടെ രാജാ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളല്ലേ ഫിസിക്കൽ അസാൾട്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയോ അദ്ദേഹം പോയി പോയോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചത് ദിൽഷിക്ക് ഒരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലേ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിയതിൽ ദിൽഷിക്ക് പ്രശ്നമില്ലേ ഇവനോട് നിങ്ങൾ രണ്ടൊരും ധന്യ ചേച്ചി നീയും പിറകെ നടന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ രാജാവായിട്ടിരിക്കും രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പരിഹരിക്കാന്ന് അവൻ കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ അത് പറ്റത്തില്ല ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്താ ചെയ്യാല്ലേ ഉറഞ്ഞങ്ങ് തുള്ള ഉച്ചക്ക് രണ്ടഞ്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു പോലും എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു എനിക്ക് നിക്കണം നൂറ് ദിവസം നിക്കണം അതിന്റെ സ്വപ്നമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒത്തിരി ചവിട്ടിത്തേക്കലായപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് വാശിയായി നൂറ് ദിവസം നിക്കണം എന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല തന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറെയും മാറ്റി മാറ്റുവല്ലേ ഈശ്വരൻ ക്ഷമിക്കട്ടെ നോക്ക് നോക്ക് തന്നെ അവരുടെ സെറ്റിൽ ചേരാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോയി എനിക്ക് അങ്ങനല്ല മീൻസ് ഈ ആ ഒരു ഇതിലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനല്ല അവര് സൂരജിനെ അല്ല സൂരജിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാ അല്ലല്ല അവരെല്ലാരും ഇത് നല്ലേ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ചേച്ചിയെ കിട്ടി ഞങ്ങളെ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ പറയുന്നു ഏഹ് അല്ല ഞാൻ പറയാ അവളുടെ കാര്യമല്ല മൊത്തത്തിലേ അവരത്രയും പേര് ഒന്നും അങ്ങനൊന്നുമില്ല എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ വെച്ചിട്ടല്ല ാണെങ്കിൽ റോൺസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ റിയാസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു റിയാസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ശരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്കറിയില്ല എൺപത്തിയേഴാം ദിവസം ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ധന്യ എവിടായിരുന്നു ഓ ഞാനൊന്ന് ബാത്റൂം പോയാടി ലക്ഷ്മിച്ചിയേ ശരിയല്ല എന്റെ വയലിരിപ്പ് ശരിയല്ല അല്ല ചെയ്യാനാ 
ടാസ്ക് തുടങ്ങിയോ ഇല്ലൊക്കെ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്ടോ അവനോട് നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊക്കെ വളഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞു എൺപത്തിയേഴാം ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകില്ല പറയണേ ആണോ നാളെ ഉണ്ടോ ചെറുക്ക നാളെ ഉണ്ടോ ഓ പിന്നെ പീസ് നിന്റെ പീസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്ക് നാളെ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ഇനി ഭാര്യ എന്നെ കേറ്റുവോ നിന്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ മതിലു മോളെ അടിയത്തി ഞാൻ പതിനഞ്ച് പോലെ മാളം എടുത്തു തരുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് നാളെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ കുരിശിലേറ്റാണല്ലോ ഇവിടെ ചൂടിലാണല്ലോ ധന്യ ധന്യ തന്റെ കാര്യം നോക്കി കേറിപ്പോ കൊള്ളാം കേട്ടാ വെള്ളം പറയേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞോളാം നിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നീ വെള്ളം തിരിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നോ വെള്ളം തിരിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നോ വെള്ളം തിരിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ കൊരങ്ങന ഇവിടെ ബ്ലസ്ലി വൈകിട്ട് മൂന്നഞ്ച് ഇവിടെ വൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലല്ലോ അത് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം വെക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി തരാം വൃത്തിയാക്കി തരും ബ്ലസ്ലി ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ആ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ചേച്ചി എനിക്ക് കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടി അല്ല ഞാൻ കിച്ചണിൽ ആകെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കയറാറുള്ളൂ ഒരു വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ലക്ഷ്മി ധന്യ ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്തോ പറ്റി ധന്യ എന്തോ പറ്റി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ധന്യ ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങള് പറയുന്ന പോലെ ഇത് കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എടാ ചെറുക്ക നിന്റെ പുച്ചോ ചുരുട്ടിക്കെട്ട് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോടെ എനിക്ക് പണിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൂരജ് ഞാൻ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്താ മോളെ മുടിയൊക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സംസാരിക്ക പാട്ട് പാടാണ് എല്ലാത്തിനും എനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ദേഷിക്കാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്റെ പൊന്ന് റോൺസൺ കേട്ടാ എങ്കിലും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയാ നിങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നീ എന്താ ചെയ്തോണ്ട് നടക്കണേ നിനക്ക് പോയി സന്തോഷം കിട്ടിയല്ലോ ആ സന്തോഷം മതി നീ വാഴ പിണ്ടി എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നിനക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലേ അത് മതി അത് മതി അത് മതി എനിക്കാരോടും ദേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സമാധാന ക്ഷമ അതാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുട്ടയും പാലൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു മുട്ടയും പാലും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോഷിക്കാം വൈകിട്ട് മൂന്നിരുപത്തിയഞ്ച് മോനെ സൂ എല്ലാരും ഭക്ഷണം കേൾക്കാറായോ മോനൊന്ന് നോക്കിട്ട് വരുവോ ധന്യ ശൃംഗാരം അത് നീ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ റോൺസൺ എനിക്കറിയില്ലേ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇത്രയും പത്ത് കിലോ ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഉറക്കു വന്നേക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഓക്കെ അതെന്റെ ഒരു രീതിയാണ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ധനീച്ചിനെ ഫേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിഷമം ഇപ്പോഴുണ്ടോ എനിക്ക് ശൃംഗാരാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ദേഷ്യമല്ല അല്ല അതിന്റെ വിഷമം ഇപ്പോഴുണ്ടോ അതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണത് മനസ്സിലായോ 
ഈ ശൃംഗാരം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പ്രവോക്കിയാൻ റിയാസ് നോക്കരുത് മനസ്സിലായോ റിയാസ് ഞാൻ ശൃംഗാരേഷാണ് നമുക്ക് പാല് കുടിച്ചാലോ കട്ടെടുത്ത പാല് കട്ടെടുത്ത പാല് ഞാൻ രാത്രി കുടിക്കാൻ റിയാസിനെ വിളിക്കണ്ട ഇപ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ വൈകിട്ട് നാലു മണി കുറെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്കുള്ള ഫുഡും കൂടി പകരം നീ ആണോ കഴിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നീ ദിൽഷേന എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ബിരിയാണി വേണ്ട ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ് മാറുന്നത് ബിഗ് ബോസ് ധന്യ കൊറേ പറയേണ്ടി വരും സൂരജ് റോൺസൺ ആവേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം നീ റോൺസൺ അല്ലായിരുന്നോ വൈകിട്ട് നാലിരുപത്തിയഞ്ച് ഈ വീട്ടിൽ നൂറ് ദിവസം എങ്ങനെ ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടും എന്റെ ദൈവം ലക്ഷ്മി പേടിക്കണ്ട ലക്ഷ്മിക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യമായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് തുറന്ന് പറയും എന്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും ധന്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ അത് ശരിയാ ധന്യാണ് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ധന്യ ആ തെറ്റുകളിലൂടെയാണല്ലോ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല ലക്ഷ്മി എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മോർണിംഗ് ടാസ്കിലൊക്കെ ചെന്നെന്ന് പറയാനും ജയിൽ നോമിനേഷനിൽ ചെന്നെന്ന് പറയണമെങ്കിലൊക്കെ അതിന് ലക്ഷ്മിയും കൂടി എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്നേ വരെ അല്ലേ ഞാൻ നല്ലത് മാത്രല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നീ എന്നെ ജയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തോ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സ് കണ്ടു നീ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാവരും എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് പറ്റി റിയാസ് അവസാനം നിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ റിയാസിനെ നീ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തൂടായിരുന്നോ എന്താ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി പറഞ്ഞത് റിയാസിനെ പറ്റിട്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞ നീ പോയി നിന്റെ കാര്യം നോർക്ക് ചെക്ക ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് ആണ് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എവിടെ നിക്കണം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ മടിയിലേക്ക് കയറി ആ ശരി ഈ ചെറുക്കന് നാണമല്ലോ ഇതിപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് സ്ത്രീയുടെ മടിയിലാണ് കയറി ചെറുക്കൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന് പറയാൻ തുടങ്ങി അര മണിക്കൂറായി രക്ഷിക്കണേ രണ്ട് ഇവിടുന്ന് പോണേ എനിക്കത് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും കൂടി കേൾക്കാനാണ് പ്രേക്ഷകർ കേട്ട് റോൺസിനെയും പ്രിയാസിനെയും ഇവിടുന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കണേ ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം പ്രാർത്ഥന എന്നിറങ്ങിപ്പോടെ അടുത്ത ഭീക്ഷണില്ല ഇല്ല ഞാൻ നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ചെല്ലുള്ളൂ എന്ത് പറയുന്നത് 
ഒരു ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കും ലക്ഷ്മീനെ എന്നേനെ മതി ഇപ്പൊ എന്നെയും വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്ന മാത്രം റിയാസിനുള്ള വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ട്രോങ് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആദ്യം റോബിനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റോബിൻ മോന് ഞാൻ ഓരോ സ്ട്രോങ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേക്കാണ് വിളിച്ചതായിരുന്നു ആ റോബിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എനിക്ക് ഇത്ര വിഷമം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കല്ലേ വിഷമം വേണ്ട മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ എന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നോ എന്നറിയാമോ എനിക്കുണ്ട് വിഷമിച്ച് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോവില്ലായിരുന്നു കൾച്ചർ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പോവില്ലായിരുന്നു ഇത്ര ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അറിയാസ എല്ലാത്തിനും കാരണം അതെ അപ്പൊ പ്രവോക്ക് ചെയ്ത് പ്രവോക്ക് ചെയ്ത് അടുപ്പിച്ചിന് ചേച്ചി പറയുന്ന കേട്ടാലുണ്ടല്ലോ ശങ്കോൾ ടാസ്കിൽ ഞാനും സമാധാനിപ്പിക്കാം പിള്ളേരുടെയൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ കേക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണേ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഓവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നാടകം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചി ചീട്ടുകുട്ടാനെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന അവർക്ക് മാത്രല്ല നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടണം സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചി സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ അറിയാതെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറേ ഇല്ല ചേച്ചിയുടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചേച്ചി പറയുന്ന പരദൂഷണം കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്ക അല്ലാതെ മറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അത് പ്രേക്ഷകരെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ചേച്ചി ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ കാര്യം തന്നെ എല്ലാവരും സ്ലോ മോഷനിൽ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരിക്കുക മങ്കി ലക്ഷ്മി നമ്മുടെ പരിദൂഷണ കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാം റോൺസൺ കൊടുത്തോ റിയാസ് കൊടുത്തോ പരദൂഷണം സൂരജ് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് തണുപ്പാട് ഈ വീക്കിലി ടാസ്കിൽ ഇതുവരെ ബസറ മർത്തി ക്യാരക്ടർ മാറി നിങ്ങൾ നേടിയ പോയിന്റുകൾ ദിൽഷ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ധന്യ ഒരു പോയിന്റ് ബ്ലസ്ലി ഒരു പോയിന്റ് റിയാസ് ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുക അത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പോയിന്റുകളോടൊപ്പം ബസറമർത്തി നേടിയ പോയിന്റുകൾ കൂടി ചേർക്കപ്പെടുന്നതാണ് എൺപത്തിയേഴാം ദിവസം വൈകിട്ട് നാല് നാൽപ്പത് എനിക്ക് ലക്ഷ്മി പ്രിയ തന്നെ നന്നായി ചെയ്തതായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ബ്ലസ്ലിയുടെ ക്യാരക്ടർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ക്യാരി ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ചേച്ചിക്ക് കോട്ട് കൊടുക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പറയാത്ത പല നിലപാടുകളും ചേച്ചി എടുത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നു ചെയ്തു ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ ഞാൻ നല്ലോണം ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും തന്നെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്മി പ്രിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലോണം തന്നെയാണ് പറയാം ഞാൻ ലക്ഷ്മി പ്രിയ ചേച്ചിന്റെ പേരും പറയും ഒരു വേഷമെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചേച്ചി ട്രൈഡ് വെൽ അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ടാസ്ക് വായിച്ചതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവര് ചെയ്യുന്ന പെരുമാറ്റം അവരുടെ നിലപാടുകൾ രീതികൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുക അവരെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അവരെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ റിയാസ് അനുകരിച്ചപ്പോ എന്റെ നിലപാടുകളും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണോ റിയാസ് കാണിച്ചത് എന്നെ തന്നെ അനുകരിച്ചപ്പോ എന്റെ നിലപാടുകളും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുമാണോ കാണിച്ചത് അല്ല 
അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരെയും എത്ര വികൃതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കാമോ അതൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തത് ബ്ലസ്ലി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് സീൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബ്ലസ്ലിയുടെ കണ്ണ് നനയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നല്ല ഗംഭീരായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ചേച്ചി ഉപയോഗിച്ചില്ല അത് അതൊക്കെ ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്ന നിലപാടുകളൊന്നും ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പകരം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ബഹുമാനിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ബഹുമാനിച്ചാണ് റിയാസൻ ധന്യ മേരി വർഗീസ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനോട് വളരെയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഗംഭീരമായിട്ട് റിയാസും പിന്നെ ധന്യ മേരി വർഗീസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് എന്തായാലും ഏഴാം സ്ഥാനം മതി ഏഴാം സ്ഥാനം തരാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഏഴാം സ്ഥാനം അതായത് ഒരു പോയിന്റ് മതി എനിക്ക് അല്ല അല്ല പല വാക്കുകളും വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമായി പോവും പരസ്പരം ചെയ്തു പരസ്പരം പിന്നെ മാറ്റിയിട്ട് മാർക്കിടുക അത്രേ പറഞ്ഞു ഐ ബിലീവ് റോൺസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം പ്രോബ്ലി ചിലപ്പോ സൂരജും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മള് ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ വന്നത് ഞാനും തന്നെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നെ ലക്ഷ്മി ആയിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലാതെയും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചും പറഞ്ഞു സെയിം തിങ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നോടും പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പല ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നപ്പോ എല്ലാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ട്രൂ എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മാനദണ്ഡം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മാറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന പറയുന്നത് കേൾക്കും ടാസ്കിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ധന്യ ചേച്ചിക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ റിയാസ് അനുകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ധന്യ ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിൽഷയ്ക്കും റിയാസിനും ധന്യ മേരി വർഗീസിനും മാർക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മാർക്കിടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്ലസ്ലിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കാണ് കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയാത്ത കാര്യം എനിക്കത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർഗങ്ങളിലും ചേച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അല്ല അത് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എന്നെ പരദൂഷണം 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 ഒന്ന് റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലക്ഷ്മി പ്രിയ ആയിട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു പതിനയ്യായിരം പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ പോയി എപ്പൊ ഇരുന്നിട്ടാ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചവിട്ടി കൊടച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിച്ചത് അപ്പൊ എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാർക്കിടാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറല്ല പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മൂന്ന് പേരെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഭൂരിപക്ഷം എടുക്കാം അപ്പൊ ദിൽഷ ധന്യ റിയാസ് അതിപ്പോ ഏത് പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് പേര് ആ ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിട്ട് കൈവക്കുന്നവരുണ്ട് പൊക്കുക ദിൽഷ ധന്യ റിയാസ് ആ അതെ ഇനി ഇനി റോൺസൺ സൂരജ് ധന്യ അതായത് റിയാസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പേരായി അപ്പൊ ബിഗ് ബോസ് ഭൂരിപക്ഷം നോക്കിയിട്ടാണെങ്കില് ദിൽഷ ധന്യ റിയാസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ദിൽഷയ്ക്കും ധന്യയ്ക്കും റിയാസിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ വീക്ക്ലി ടാസ്ക് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എൺപത്തിയേഴാം ദിവസം രാത്രി ഏഴു നാൽപ്പത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ടാസ്ക് ടഫ് ആൻഡ് അൺക്രാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഭംഗി നൽകുന്നതിനൊപ്പം ചുവരുകൾക്ക് മികച്ച പ്രതിരോധവും നൽകുന്ന വർണ്ണ ലോകത്തെ വിശ്വസ്ത നാമമാണ് കൻസായ് നെറോലാക് പെയിന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യത്തോടൊപ്പം നോൺ സ്റ്റോപ്പ് സംരക്ഷണം കൂടിയുള്ള നെറോലാക് പെയിന്റ് പ്ലസ് എക്സൽ മൈക്ക മാർബിൾ സ്ട്രെച്ച് ആൻ
ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടു എക്സ് സ്ട്രെച്ചബിലിറ്റി തീവ്രമായ കാലാവസ്ഥ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകൾ തടയുന്നതിനൊപ്പം ദീർഘകാലത്തേക്ക് വീടുകൾ മനോഹരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അടങ്ങിയ നെറോലാക് അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് മനം കുളിർപ്പിക്കും മായ കാഴ്ചകൾ ആയതിനാൽ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ്സിനാൽ ഈ ദിനം കളറാവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിലൂടെ ടാസ്ക് കഠിനവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും തകർന്നു പോയേക്കാവുന്നതുമായ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുകയും നിങ്ങൾ അതിന് സമർത്ഥമായി അതിജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നെന്നും എങ്ങനെ അത് സമർത്ഥമായി അതിജീവിച്ച് നിങ്ങൾ ഫിനാലയിലേക്ക് അടുത്തുവെന്നും നെറോലാക് തിളക്കമുള്ള ആ നിമിഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിലെ വേദിയിൽ ഓരോരുത്തരായി വന്നു നിന്ന് ഇതെന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൻക്രാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഗുഡ് ലക്ക് ബിഗ് ബോസ് രാത്രി എട്ട് മണി സോ എന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺക്രാക്കബിൾ ഷൈനി മൂവ്മെന്റ്സ് വന്ന ദിവസം മുതൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരൻ ഞാനായിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പല ആൾക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന പല സംഭവങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഫിസിക്കൽ അസോൾട്ടിന്റെ കേസിൽ ഒരാൾ പുറത്തു പോവുകയുണ്ടായി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ജാസ്മിൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി ഞാൻ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മറികടന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഈ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ഇതെന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട് അതിന് പ്രേക്ഷകർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതെന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺട്രാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ്സ് എന്നെ ബിഗ് ബോസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു യാതൊരു ഇവിടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പറ്റാതെ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിന് വേണ്ടി മത്സരി മത്സരിച്ചപ്പോൾ പോലും പല അവസരങ്ങളും എനിക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ ഇത്രയധികം എവിക്ഷൻസിനെ നേരിട്ട് പ്രേക്ഷക ലക്ഷങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും വോട്ട് കൊണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ തുടരുന്നത് എന്ന് എന്നെ ബിഗ് ബോസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നിമിഷമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺകാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ് റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി അതായത് ഉത്തരവാദിത്തോടെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് പുറത്തു പോയ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാനും കൂടി പരാതി കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ആള് പുറത്തു പോയത് ഈ സമയം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഫുള്ളായിട്ടിരുന്ന് തകർന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ചു നേരത്തെങ്കിലും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാനും വേറെ രീതിയിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടാനും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബാലൻസ് ആക്കാനും ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺക്രാക്കബിൾ നെറലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല ഞാൻ നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി എന്താണ് അപ്പം ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് സോ എപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഷൈൻ ഇതെന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺക്രാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൊമെന്റ്സ് ഈ വീട്ടിലുള്ള ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ടാസ്ക് ടാസ്കായി എടുക്കാതെ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി അതിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിജീവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ സമാധാനപ്പെടും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എനിക്കെതിരെ ഞാൻ തന്നെ കേസ് കൊടുത്ത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ മേടിച്ചെടുത്ത ഒരാളാണ് ഇന്ന് നടന്ന ടാസ്കിൽ എല്ലാവരും ടാസ്ക് ടാസ്കായി എടുത്ത് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷം തോന്നി ഇതെന്റെ ടഫ് ആൻഡ് അൺക്രാക്കബിൾ നെറോലാക് ഷൈനിങ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഞാൻ ഈ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന പതിനേഴ് പേരിൽ ആരെയൊക്കെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷെ പലരും എന്നെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എന്
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയും നെരോലാക് പോലെ ഷൈനിങ് ഉള്ളതാവട്ടെ ടാസ്ക് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സമ്മാനമാണ് നെറോലാക്കിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ ആഴ